Добрий день. Сьогодні угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який отримав поранення в результаті замаху на нього, перебуває на межі житті і смерті. Крім того, угорський прем'єр заявив, що навіть якщо поранений словацький прем'єр Фіцо одужає, то він залишиться без роботи на кілька місяців. І це, за словами Орбана, буде укритичний момент напередодні виборів до Європарламенту які відбудуться на початку наступного місяця. Пряма мова Орбана. Ми стоїмо перед виборами, які вирішать не лише питання членів Європарламенту, але й разом з виборами в США можуть визначити хід війни і миру в Європі. У цій ситуації нам би дуже знадобився Роберт Фіцо і налаштована на мир Словаччина. Тобто давайте називати речі своїми нами. Угорський прем'єр проводить певні паралелі із замахом на Фіцо, відповідно з його зовнішньою політикою, а саме проросійським курсом, так званими мирними ініціативами з боку Словаччини. Тобто підводиться підґрунтя до того, що замах на Фіцо був не випадковим. І відповідно його неможливість, активної участі у політичному житті Словаччини якраз напередодні виборів Європарламент, начебто грає на руку тим силам, які зацікавлені, на думку Орбана, у продовженні війни в Україні. Я нагадаю, 15 травня 71-річний Юрай Центула кілька разів вистрілив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіца. Замас стався після виїзного засідання словацького уряду. За даними ЗМІ, Центулі вже висунуто звинувачення. Примітно, що надвечір у четвер обраний президент Словаччини Петер Пелегріні розповів, що поранений Фіцо перебуває при тямі. І вони мали змогу трохи поговорити. Тобто Орбан малює дуже темними фарбами загальний стан здоров'я пораненого прем'єр-міністра. Але нас буде цікавити позиція словацьких правоохоронних органів. Прокуратура Словаччини оголосила інформаційне ембарго щодо триваючого розслідування замаху на прем'єр-міністра. Офіс генпрокурора вирішив застосувати інформаційне ембарго. А це означає, що поліція не може розповідати про нові деталі. Але водночас керівник Нацполіції Словаччини Любомир Солак – публічно заперечив поширювання чутки про те, що нібито партнеркою нападника була жінка з України, і він радикалізувався внаслідок спілкування з нею. Тобто слідство ще триває. Відпрацьовуються всі версії, а в словацькій ЗМІ вже просовуються тези про те, що нападник радикалізувався після спілкування з українською жінкою, і саме вона стала. Тим каталізатором, який сподвигнув його до відповідних дій. А я нагадаю, це перший за 20 років подібний теракт проти політичних діячів на теренах Європи. Керівник Нацполіції Словаччини заявив про те, що така інформація не підтверджується, це фейк, зазначив він. Але... Інформацію вже понесли і вже чітко вимальовується так званий український слід. Причому його старанно вимальовує саме російська сторона із заявами російських пропагандистів, які почали ще на момент замаху поширювати інформацію щодо можливої причатності українських спецслужб і української сторони до замаху на Фіцо. Я нагадаю хронологію подій. Аналітичний відділ громадської ініціативи правосправ відслідкував всю цю хронологію. Давайте подивимося, як це відбувалося. Маргарита Семанян. 16.07. В день замаху. Прем'єр Словакії ранен. Тот, який говорив, що СВО почалося в результаті розгулу українських неанацистів. І у Путіна не було іншого виходу. Вот так они работают. Что и требовалось доказать. 
Ну і відразу понесли. Понесли масово. Бата, російський телеграм-канал. Перше фото з міста стрільби прем'єр-міністра Словакії Роберта Фіца. Роберт Фіца часто виступав проти оказання воєнної допомоги Україні. Його також вважали проросійським політиком. 16.22. Тобто буквально за декілька хвилин після заяви Симонян, яка фактично дала старт всієї компанії зі звинувачень України у можливій причетності до замаху Фіцеру, російські ЗМІ почали поширювати масово ці наративи. 16.33. Задержаний стрілок. Ну і цікавий коментарі. Наверняка хахол. 100% хахол. І далі йдуть обговорення у відповідно вже в мережі щодо можливості, я ще раз підкреслю, причетності української сторони до замаху. Старше Еде. Телеграм-канал. Досить авторитетний російський телеграм-канал. Не удивлен, що стрілявши в піца шизоїд, він ще назван писателем, показався подхохольником, ходив в Словакії на проукраїнські мітинги і вроді як його жена українка. Ось звідки беруть ноги ці наративи, які змучені спростовувати міністр внутрішніх справ Словаччини, говорячи про те, що повідомлення про те, що начебто українка спонукала нападника до замаху на фіцу, виявилося фейком. Але читаємо далі, що ж вони повідомляють. Тут весь вопрос в чому. Скільки Європа зможе терпіти у себе певну тварину, яка не тільки гадить в гостиній, але й намагається укусити хазяїна. Ну і відповідно російські і європейські ЗМІ з подачі російської сторони відразу понесли інформацію про те, що нападник мав відношення до опозиційної партії, яка відповідно критикувала уряд Фіпсо щодо його проросійської орієнтації. Ба більше того, виступала із жорсткими заявами з приводу незгоди з оцінками прем'єр-міністра щодо ситуації в Україні. А тепер давайте подивимося, де власне і в лавах якої організації політичної партії дійсно перебував нападник. Хто формував його світогляд? А мовиться про те, що Юрай Центула міг належати до проросійської парамілітарної організації «Словенські бранчі». «Словенські бранчі» – це незареєстроване парамілітарне групування, яке діє у Словаччині з 2012 року. І варто говорити, що журналісти встановили, що ця організація підтримала тісні зв'язки з російською стороною. Зокрема, мовиться про тісну взаємодію цієї організації з місцевим осередком нічних вовків. Ба більше того, виявляється, що членів цієї організації тренували колишні російські спецназівці. Зокрема, журналіст-розслідувач Сабол Чпані – опублікував скріншоти, які доводять причетні членів цієї організації до діяльності російських спецслужб на території цієї країни. Опубліковані фотографії, на яких Юрай Цантула присутні на заходу «Словенські бранчі». Задекларована мета цієї організації – захищати Словаччину, допомагати цивільним під час катастрофи навчати дітей, але водночас ідеологія цієї організації протягом останніх 12 років, зазнала певної трансформації від ультраправих ідей до відповідно проросійських. Але найбільш цікаво, що лідер цієї організації Петер Шверчик проходив навчання в російському Полщині Народний собор. Під час тритижневого перебування в Росії Шверчика навчали колишні бійці спецпідрозділів Російської Федерації. Цікаві і показові новини. А тепер давайте говорити про те, що напередодні замаху, а саме 5 травня, Financial Times повідомила про те, що представники європейських розвідок попереджають про підготовку Росії в диверсії по всій Європі. Спецслужби 
європейських країн підкреслює, що Росія вже почала активніше готувати приховані вибухи, підпали і пошкодження інфраструктури на європейській території безпосередньо і через підставних осіб. Розвідки трьох європейських країн попереджають про підготовку більше агресивних і скоординованих зусиль з проведення саме диверсійних акцій на території низки європейських країн. Причому зазначається, що спецслужби все частіше заявляють про цю загрозу, намагаючись підвищити пильні. Нагадаю, заява. Європейська спецслужба була опублікована 5 травня. Замах 15 травня. Тобто, незважаючи на попередження європейських спецслужб, російські куратори все ж таки пішли на загострення ситуації, намагаючись таким чином виставити Україну і просунути версію щодо українського сліду на передодні візиту російського диктатора в КНР. Співпадіння, не думаю, як казав сумнозвісний російський коментатор. Такі співпадіння бувають лише в індійському кіно, коли тато пізнає сина по панчоха своєї дружини, Через 20 років. А у нас ми можемо говорити про скоординовану діяльність російських спецслужб в європейській країні. Причому я ще раз підкреслю, напередодні візиту російського диктатора в КНР, де ключовим питанням було питання якраз можливих так званих мирних ініціатив Російської Федерації щодо припинення війни в Україні. І Путіну конче необхідно було створити інформаційну картинку України як країни терориста, яка не зупиняється перед вибором ані цілей, а не засобів для їх здійснення. Я не здивуюся, якщо Російська Федерація наразі заявить про те, що нападник був завербований, наприклад, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони і особисто спілкувався з Буданом. Але повернемося до оцінки російських загроз з боку європейських спецслужб. Спецслужби Німеччини, зокрема, попереджають про підвищену загрозу терактів. Спецслужба розсінює їх як значно збільшений ризик диверсії з боку іноземних держав. За словами очільника німецької спецслужби, Росія може вчинити акти диверсії в Німеччині як реакцію на перебіг її війни проти України. Чітка оцінка з боку очільника німецької спецслужби. Ось звідки не ростуть ноги російські провокації. Крім того, очільник німецької спецслужби не виключає, що саме напередодні виборів до Європарламенту і регіональних виборів у деяких федеральних землях Німеччини і, відповідно, в інших європейських країнах Росія спробує вплинути на результати голосування. А тепер давайте разом з вами повернемося з того, з чого я починав. Заяв Орбана, який говорить про те, що це буде критичний момент напередодні виборів до Європейського парламенту, які відбудуться на початку минулого місяця, я нагадаю пряму мову угорського прем'єра. Ми стоїмо перед виборами які вирішать не лише питання членів Європарламенту, але й визначать хід війни і миру в Європі. У цій ситуації нам би дуже знадобився Роберт Фіцо і налаштована на мир Словаччина. Все, пазли склалися. Але давайте продовжимо аналіз повідомлень спецслужб Європи. Німецькі спецслужби заявляють про те, що в планах Москви розколоти суспільство і зміцнити сили на правому фланці. А я нагадаю, саме праві партії знаходяться в орбіті оперативного інтересу російських спецслужб. Всі без винятку. Свого часу після публікації матеріалу аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа» щодо можливих зв'язків польських правих 
Зокрема, повідомлялося про безпосередню участь польських найманців у бойових діях на сході України у лавах так званих корпусів ЛНР і ДНР. Спецслужби цієї країни провели обшуки в офісах політичної партії «Зміна» і були винесунуті звинувачення лідеру цієї партії Піскорському у зв'язках з російськими спецслужбами. Аналогічна ситуація була і з угорським Йобіком, коли після публікації аналітичного відділу громадської ініціативи «Право справа» щодо участі громадян Угорщини у бойових діях на сході України, а мовиться про формування так званого легіону святого Іштвана, угорські спецслужби провели низку оперативних заходів і було висунуто звинувачення керівництву цієї партії у зв'язку з російськими спецслужбами. Аналогічна ситуація з правими силами Італії і Іспанії. Тому, як бачимо, російські спецслужби не зупиняються в моменті дискредитації України на міжнародній арені. І мова йдеться не тільки про можливості блокади фінансово-економічної допомоги нашій країні, але й в першу чергу впливу російських спецслужб на перебіг Виборів до Європарламенту російські спецслужби намагаються сформувати політичне лобі, яке дасть можливість впливати на процеси безпосередньо в стінах Європарламенту. Оце основна загроза. У наступній передачі ми більш детально розглянемо цю тему. А сьогодні на цьому поки все. Далі буде. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи «Право справа». Ми розраховуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Це буде Україна. Ми то варті.